Szeretettel köszöntöm az iskola tévé nézőit! A mai angolóránk első felében a jövő időkkel fogunk foglalkozni. Nézzük meg, melyek lesznek ezek a jövő idők részletesen. Future simple, egyszerű jövő idő. To be going to, future continuous, folyamatos jövő idő, future perfect, befejezett jövő idő, future perfect continuous, befejezett folyamatos jövő idő. Az óra második felében az autó részeivel fogunk megismerkedni. Parts of a car, az autó részei. Ignition key, schlusskulcs. Steering wheel, kormány. Clutch, kuplung. Brake, fake. Indicator, index. Dashboard, műszerfal. Gear stick, sebességváltó. Front seat, első ülés. Backseat, hátsó ülés. Safety belt, biztonsági öv. Nézzünk most néhány feladatot a jövő időkkel kapcsolatosan. Első feladat. I will be at home by midnight, I promise. I am going to be at home by midnight, I promise. I will have been at home by midnight, I promise. I will be being at home by midnight. I promise. Második feladat. As soon as we will get there, we will call you. As soon as we is going to get there, we will call you. As soon as we get there, we will call you. As soon as we get there, we will call you. Harmadik feladat. They going to get married next month. They are going to get married next month. They will get married next month. They will be getting married next month. Negyedik feladat. This time next week he is sitting on a plane towards Hawaii. This time next week he will sit on a plane towards Hawaii. This time next week he will have sat on a plane towards Hawaii. This time next week he will be sitting on a plane towards Hawaii. Ötödik feladat. By next April we will be married for 15 years. By next April we are going to be married for 15 years. By next April we will have been married for 15 years. By next April we will be being married for 15 years. Nézzük meg most az egyes jövő időket részletesen. A Future Simple használata és képzése. Első eset. Hirtelen döntés egy jövőbeli cselekvéssel kapcsolatban. I have a headache. I will get an aspirin for you. Fáj a fejem. Erre reagál valaki, most hozva a döntést a jövővel kapcsolatban, hozok neked egy aspirint. Ezekben az esetekben, amikor most kapjuk az információt, ami alapján döntünk a jövőbeli cselekvéssel kapcsolatban, mindig future simple-t, egyszeri jövőidőt kell használnunk. I have a headache, I will get an aspirin for you. Második eset. Tény vagy jóslat a jövőre vonatkozóan. He will be 60 years old next year. Jövőre lesz 60 éves. Nézzünk egy jóslatot. Tomorrow it will be sunny and dry all over the country. Holnap száraz, napos idő várható az egész országban. Az időjárás jelentéseket, ha megfigyeljük, mindig future simple-ben hallhatjuk. Harmadik eset. Ígéret, fenyegetés kifejezése a jövővel kapcsolatban. If you don't give me my money back, I will call the police. Ha nem adod vissza a pénzem, hívom a rendőrséget. Ha bár nincs benne a mondatban, hogy megfenyegetlek ezzel, érezzük a mondat tartalmából, hangsúlyából. I will not dance with strangers, I promise. Nem táncolok idegenekkel, ígérem. Nem fogok idegenekkel táncolni, ígérem. Itt benne is van az ígéret a mondatban, de érezzük is a mondat tartalmából, érzelmi töltéséből. Negyedik eset. Vélemény kifejezés a jövővel kapcsolatban. Ezeket nagyon könnyű lesz felismernünk, hiszen mindig bevezeti őket egy véleménnyel kapcsolatos kifejezés. I think, én azt gondolom, hogy. 
I doubt, azon kételkedem, hogy abban kételkedem, hogy. I suppose, azt feltételezem. I am afraid, attól tartok, hogy. I expect, arra számítok. I'm sure, biztos vagyok benne, hogy valami be fog következni a jövőben. I don't think she will come to the party. Nem hiszem, hogy el fog jönni a bulira. I'm sure he will like this shirt. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neki ez az ing. Tehát ezekben az esetekben a mellékmondatban mindig villás jövőidőt, vagyis future simple-t kell alkalmaznunk. A future simple, vagyis az egyszerű jövőidő képzése. Will, mint segédige, és ehhez kapcsoljuk a főige első szótári alakját, természetesen tu nélküli alakban. I will come, you will come, he, she, it will come, we will come, you will come, they will come. Tagadó alakok, a will mint segédigét fogjuk tagadni. Will not, plusz a főige első szótári alakja. A will notot nagyon ritkán használjuk, nagyon ritkán láthatjuk kiírva, Helyette általában az összevont alakot használjuk, want lesz belőle. I won't come, you won't come, he, she, it won't come, we won't come, you won't come, they won't come. Kérdésekben a már jól ismert szórendet használjuk. Kérdőszó, segédige, alany, főige, tárgy és határozók. A segédige helyén most a villál, hiszen future simple-ben vagyunk, a főige pedig tunélküli első szótári alakban marad. What will you do if he comes? Mit fogsz csinálni, ha eljön? Will you come to the party? Eljössz a bulira? Erre a rövid válasz, yes I will, no I won't. Igen, én jövök, nem, én nem fogok eljönni. Ismételten a yes, illetve a no, a személyes név más és a segédige. A to be going to szerkezetet általában az előre eldöntött, elhatározott cselekvések esetében használjuk. Ezt írtam az első esetnek. I'm going to travel to London next Monday. Jövő hétfőn Londonba repülök. Már valószínűleg megvettem a jegyeket, megtettem a megfelelő intézkedéseket, elintéztem az utazással kapcsolatos teendőket. I'm going to travel to London next Monday. We are going to buy a new car. That's why we are doing overtime. Új autót akarunk venni, új autót szándékozunk venni, ezért erre a going to-s jövőidőt használjuk, hiszen már eldöntöttük, elhatároztuk, ezért túlórázunk mostanában. Következő használata olyan cselekvések esetében, amelyeket már látunk bekövetkezni. The glass is going to fall off the table. A pohár le fog esni az asztalról. Ezt a szituációt akkor tudjuk elképzelni, ezt az esetet akkor használjuk, ha a pohár az asztal szélén áll, és nagyon nagy a valószínűsége, hogy le fog esni, szinte már látjuk, hogy esik le az asztalról. A to be going to szerkezet képzése. Ahogyan a nevében is benne van, a to be jelen idejű ragozott alakjaiból áll, a going to-ból és a főige to nélküli első szótári alakjából. I'm going to buy... You are going to buy. He, she, it is going to buy. We are going to buy. You are going to buy. They are going to buy. Tagadó alakok esetén a to be mint segédigét fogjuk ebben az esetben tagadni. I am not going to buy. You are not going to buy. He, she, it is not going to buy. We are not going to buy. You are not going to buy. They are not going to buy. Kérdőszórend, a már jól ismert szórend. What are you going to do tonight? Mit fogsz csinálni ma este? A segédige helyén a to be jelen idejű alakjai állnak, a főige helyén pedig a going to-val ellátott főige első szótári alakja. What are you going to do tonight? Are you going to buy a new car? Fogsz venni új autót? Yes, I am. No, I'm not. Igen, én fogok. Nem, én nem fogok. Hasonlítsuk össze a future simple és a to be going to szerkezet használatát. I have a toothache. I think I will call my dentist and I will ask for an appointment. Fáj a fogam, azt hiszem jobb lesz, ha felhívom a fogorvosomat és kérek tőle egy időpontot. 
mivel a második tagmondatot, hogy felhívom a fogorvosomat, bevezeti egy véleményt kifejező ige, egy véleményt kifejező szerkezet, vagyis az I think, az azt hiszem, ezért villes jövő időt kell alkalmaznunk a második tagmondatban. Ugyanez áthat az ésen túli részle is. I think I will call my dentist and I will ask for an appointment. Nézzük ezzel szemben a másikat. I have a toothache. I'm going to see my dentist in the afternoon. I have already fixed an appointment. Ebben az esetben már tudjuk, elhatároztuk, hogy fogorvoshoz megyünk délután, már kértünk tőle időpontot. Ezekben az esetekben, amikor már előre eldöntöttük, elhatároztuk, hogy mit fogunk tenni, és már megtettük a szükséges előintézkedéseket, ebben az esetben going to szerkezetet használunk. I am going to see my dentist in the afternoon. Fája fogam, ma délután fogorvoshoz megyek, már kértem is időpontot. Nézzük meg, milyen egyéb alakokat tudunk még használni a jövő idő kifejezésére. A present simple-t, vagyis az egyszerű jelen időt is használhatjuk bizonyos jövő idejű cselekvések kifejezésére. Nézzük meg, milyen esetekben helyes ez. Időtáblázaton alapuló jövő idő esetében használhatunk present simple-t ennek a jövő idejű cselekvésnek a kifejezésére. Az időtáblázaton alapuló cselekvések olyan cselekvéseket jelentenek, mint például a menetrendek, iskolai időszakok, busz és vonatindulások, parlamenti időszakok, illetve a mozi, színház, kiállítások, megnyitása, illetve befejeződése. Nézzünk meg néhány példát. My plane leaves at 10 o'clock. A gépem 10 órakor indul. Ezt írásban a menetrenden rögzítették. Ha ott vagyunk, ha nem, ez a gép el fog indulni 10 órakor. When does the next train leave for Szeged? Mikor indul a következő vonat Szeged? Erre a mondatra is ugyanez a szabály érvényes, hogy a vonatindulásokat menetrendben rögzítették. Írásban rögzített, időtáblázaton alapuló cselekvésről van szó. Másik használata a present simple-nek a future kifejezésére, vagyis a jövő idő kifejezésére, ha időhatározói mellékmondatokban akarunk jövő időt kifejezni. Ezeket az időhatározói mellékmondatokat mindig bevezeti egy időhatározó szó. After, before, when, if, until, as soon as, unless. Ha ezek állnak a mellékmondatok elején, akkor utánuk nem szabad future simple-t alkalmaznunk, és csak és kizárólag egyszerű jelen időt alkalmazhatunk, present simple-t. As soon as we land in New York, I will call you. Amint leszállunk New Yorkban, fel foglak hívni. A magyar nyelvben ezt az első részt is fordíthatnánk jövő idővel. Amint le fogunk szállni New Yorkban, fel foglak hívni. De az angolban vigyáznunk kell arra, hogy az időhatározói mellékmondatban csak jelen időt használhatunk. Future Continuous, folyamatos jövő idő. Nézzük meg, mikor alkalmazhatjuk ezt az igeidőt. Használata a cselekvés a jövő egy adott pillanatában éppen folyamatban lesz. Vagyis a jövő egy adott pillanatát kiragadjuk, és azt vizsgáljuk meg, hogy abban a pillanatban éppen milyen cselekvés lesz folyamatban. This time next week, ez egy nagyon tipikus időhatározó szó a future continuousnek. I will be lying on the beach in Italy. Jövő héten ilyenkor már a tengerparton fogok feküdni Olaszországban. Don't call me tomorrow at 4 o'clock. I will be playing tennis then. Ne hív holnap négykor. Épp teniszezni fogok. Holnap négykor folyamatban lesz a teniszezés. I will be playing tennis. Nézzük meg a képzését. Will be plusz a főige inges alakja. I will be working. You will be working. He, she, it will be working. We will be working. You will be working. They will be working. Tagadó alakok esetén természetesen a will mint segédigét fogjuk tagadni. I won't be working, you won't be working, he, she, it won't be working, we won't be working, you won't be working, they won't be working. A won't természetesen ismét a will not összevont alakjaként szerepel. Kérdésekben a következővel találkozunk. What will you be doing tomorrow at 2 o'clock? Mit fogsz csinálni holnap 2 órakor? A will áll a segédige helyén, a főige pedig B, inges alak. 
Nézzük meg, mi a különbség az egyszerű jövő, illetve a folyamatos jövő használata között. Hasonlítsuk össze az alábbi mondatokat. I will be out of office tomorrow. Holnap nem leszek benne az irodában, ez egy tény. Ezzel szemben, I will be working in my garden all day long. Ez egy másik szemlélete ugyanennek a mondatnak. Holnap egész nap a kertemben fogok dolgozni. Holnap egész nap folyamatosan ott leszek a kertben, és ott fogok dolgozni. Ilyenkor future continuous kell alkalmaznunk. I will be working in my garden all day long. Future perfect, vagyis a befejezett jövőidő. A befejezett jövőidőt egyetlen esetben használjuk, mégpedig akkor, ha a jövő egy adott pillanatára már be fog fejeződni egy bizonyos cselekvés, már véget fog érni az a bizonyos cselekvés. I will have checked all the tests by Friday. Péntekre az összes dolgozatot ki fogom javítani. Péntekre már az összes dolgozat javításával végezni fogok. Képzése Will plus have plus főige harmadik alak. I will have done, you will have done, he, she, it will have done, we will have done, you will have done, they will have done. Tagadó alakok esetén természetesen a will-t, mint segédigét fogjuk tagadni. I won't have finished, you won't have finished, he, she, it won't have finished, we won't have finished, you won't have finished, they won't have finished. Kérdésekben nagyon ritkán fordul elő, de azért egyet írtam. Will you have finished your article by Friday? Péntekre be fogod fejezni a cikkedet? Future Perfect Continuous, folyamatos befejezett jövőidő. Ezt az igeidőt abban az esetben használjuk, ha a jövő egy adott pillanatában már egy ideje folyamatban lesz a cselekvés. By next September, I will have been teaching here for five years. Jövő szeptemberben lesz öt éve, hogy itt tanítok. Jövő szeptemberben már öt éve fogok itt tanítani. Ez az igeidő elég ritka, hiszen ritkán mondunk ilyen mondatokat, általában a jelenhez szoktunk viszonyítani. Képzése Will have been plusz főige inges alakja. Tagadó alakok esetén természetesen a will tagadjuk, will not have been plusz főige inges alakja. Kérdésekben How long will you have been teaching here by next September? Mióta fogsz itt tanítani jövő év szeptemberére? Hasonlítsuk össze a Future Perfect és a Future Perfect Continuous használatát. I will have been correcting tests for three hours by six o'clock. Este hatra már három órája fogom javítani a dolgozatokat. Itt a folyamaton van a hangsúly, hogy este hatra már három órája fogom javítani a dolgozatokat. Ezzel szemben a második mondatban, I will have corrected all the tests by six o'clock, vagyis este hatra már az összes dolgozatot ki fogom javítani. Addigra be fogom fejezni, végezni fogok ezzel a cselekvéssel. Itt az eredménye, a befejezése, a véghezvitele a fontos a cselekvésnek, míg az első mondatban a folyamaton volt a hangsúly. Óránk második felében térjünk vissza az óra elején már megismert szavakra, most a gyakorlatban fogjuk megnézni őket. Újra üdvözlöm a nézőket! Óránk második felében az autó részeivel fogunk megismerkedni. Let's walk to my car! If I want to drive, I am sitting on the front seat. My passengers can sit behind me on the rear seat. If we want to start the car, we need the ignition key. With the ignition key, I have to start the car. I have to put it into this hole. If I want to go somewhere, I need to turn the steering wheel. If we want to turn left, we have to push the indicator to the left. There are three pedals in the car. The first one is the clutch, the second is the brake, and the third is the gas. 
Before we start, we have to put the car into a gear. Before we start, we mustn't forget to fasten the safety belt. I'm going now. Goodbye. What's this? This is the ignition key. What is this? This is the steering wheel. These are the pedals. The first one is the clutch. The second one is the brake. And the third one is the gas. This is the indicator to the left and this is the indicator to the right. In front of me, this is the dashboard. This is the gear. What is this? This is the front seat. What is this? This is the rear seat. What is this? This is the safety belt. Nézzük meg újra a szavakat. Parts of a car, az autó részei. Ignition key, schlusskulcs. Steering wheel, kormánykerék. Clutch, kuplung. Brake, fake. Indicator, index. Dashboard, műszerfal. Gear stick, sebességváltó. Front seat, első ülés. Back seat, hátsó ülés. Safety belt, biztonsági öv. Térjünk vissza most az óra elején feladott feladatokhoz. Első feladat. I will be at home by midnight. I promise. Ez a jó megoldás, hiszen egy, ez egy ígéret, benne is van a mondatban I promise, megígérem. Ilyen esetekben a will be vagyis a future simple-t kell használnunk. Második feladat. As soon as we get there, we will call you. A mondat első fele egy időhatározói mellékmondat. Ez szún ezzel van bevezetve, ezért itt nem használhatunk jövő időt, helyette present simple-t kell alkalmaznunk. A mondat második felében semmi sem korlátozza a jövő idő használatát, tehát itt future simple-t fogunk alkalmazni. Harmadik feladat. They are going to get married next month. Valószínűleg már minden előkészületet megtettek, Felkészültek az esküvőre, elintéztek mindent, ezért itt, mivel ez egy előre eldöntött, elhatározott cselekvés, a going to szerkezetet kell használnunk. They are going to get married next month. Negyedik feladat. This time next week, he will be sitting on a plane towards Hawaii. Jövő héten ilyenkor már egy repülőgépen fog ülni Hawaii felé. This time next week, ahogyan ezt korábban említettem, tipikusan future continuous időhatározó szó. Ehhez will be sitting a future continuous megfelelő alakja. Ötödik feladat. By next April, we will have been married for 15 years. Jövő áprilisra már 15 éve leszünk házasok. Ez a helyes megoldás, hiszen a jövő egy adott pillanatára már egy ideje, 15 éve folyamatban lesz a cselekvés. Remélem sikerült átfogó képet kapnunk a jövő idők használatáról. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!